Hello everyone! In today's video, pag-uusapan naman po natin kung ano ba ang itsura ng isang rental apartment dito sa Canada. Kaya mag-tutor tayo at ipapakita ko sa inyo ang isang example ng isang rental apartment dito sa Canada. And after the tour, ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa mga monthly gasto sa pangungupahan dito sa Canada. Gaya ng mga bayarin na internet, ayan yung mga electricity, yung mga water, yan. I-discuss din po natin yan. Kaya kung hindi ka pa po part ng ating community slash family, please subscribe na para sa iba pang ganap dito sa buhay sa Canada. So, simula natin dito sa kitchen. So, kung makikita ninyo, andyan ng fridge, andyan na rin ng stove, na may oven, tapos yung microwave oven, tapos ayan yung countertops, ayan yung sink, double sink siya. Pagkatapos, makikita rin natin ang... Ayan, dishwasher. Andiyan na rin yung mga drawers. Ayan na, ayan yung countertop. Naku, masarap mag, ano dyan, magluto kasi malawak. Tapos, ayan, yung uh, box splash niya. Tapos, ayan naman ang fridge. Siguro ito, pantry to eh, sa tingin ko. Ayun, pantry nga siya. So, pwede nyong lagyan ng mga, ano nyo, yung mga stocks nyo na foods. Ayan, dyan yung siya lalagay. Tapos, ito naman ang main door. Ayun. Ang main door. Ayan. Ang itsura pag nasa la labas. Ayan. Parang hotel. Hotel look ang dating ng mga condos, ba diba? So, ayan. Ayun yung elevator. May elevator ako natatanaw doon. At, ayan na. So, Meron pa dito, ano pa yung mga pinto dito? Ayan, meron pa dito. Siguro mga storage to. Ayan, check natin. Itong isa, ayun nga, ayan. Storage room. So, ito naman ang isa pang room. Siguro another storage na naman ito. Pero, it seems like na medyo malawak siya or medyo mas malaki siya kaysa dun sa naunang storage na, na, na nakita natin. Ano? Ayan. So, maraming pwedeng mailagay dito. Siguro pati yung mga laundry detergent. Ayan. Pwede na rin ilagay dyan. Tsaka yung mga cleaning stuff. So, ayan. So, tanaw na tanaw dito ang uh, kitchen. Ayun ang kitchen. So, itong condo na ito ay 2 bedrooms at 2 bathrooms. Kaya, puntahan natin ngayon ang unang bedroom. Ayan, medyo madilim. Buksan natin ang ilaw. Ayun. So, meron siyang parang ano cover yung window. Ayan, ang cover para i-block yung sunlight kapag ka sobrang liwanag. At nandito naman ang cabinet niya. Ayun, ang cabinet. Teka, open natin ang cabinet. Kung sakto ba. Ayan, medyo okay naman yung size. Sakto naman siya. At ngayon, ayan, patay na natin ang ilaw. Punta naman tayo sa unang bathroom. So, ito naman ang unang bathroom. Buksan natin kung anong meron dito. Ayan, ang tagal ah. Ayun, ayan na, may tab, merong, ayan yung toilet, at saka ang sink. Hello, kita kami ni Bebe. Ayan ang, ayan, merong storage din dyan or cabinets na maliit. Teka, puntahan naman natin ngayon ang susunod na bedroom. Siguro ito ang master bedroom. Ayan, tingnan natin. So, ayun ang window niya. Medyo malaki din yung window ah, which is good kasi at least may ano, natural light na papasok. Tapos, ayan, si Bebe oh, nakikiusyoso din. Tapos, uh, pupuntahan naman natin yung Ayan, yung closet. So, may built-in. 
ayun, dyan mo po ipalagay yung hanger at yung nasa baba naman yung mga shelves okay din, parang good size din siya tapos, ayun, meron pa pala sa likod o oh. Malawak din na, ah. dami ding pwedeng mailagay in fairness. Ayan. Dami, di ba? Yung shelves. Which is good. Tapos, ano naman dito? Sa bathroom, it's the same. Oh, ayan. Meron ding, ano, window, tub, and uh, yung toilet at yung sinks. So, ito naman ang dining room at living room. Ayan yung window. At tapos, meron ding access para makalabas ka. Ayan, may another door. So, when it comes po sa rent, depende po sa province na pupuntahan ninyo. At dun sa province, depende rin po sa city na uh, pupuntahan ninyo. Kagaya po, let's say, for example, sa British Columbia, kung saan matatagpuan ng Vancouver, medyo ang mga bahay po doon at ang mga rental apartments ay may kamahalan. Kasi alam naman po natin yung Vancouver, isa sa mga magandang cities dito sa Canada. At uh, pagdating naman po dito sa amin, sa Alberta, which is nasa Calgary po kami, ang mga prices po, let's say, ng mga condo apartments, ayan, kung depende po kasi sa number ng room. So, kung halimbawa, two beds and two bathrooms na nakita natin kanina, nagkukos yon ng mga nasa $1,300 a month. So, sa peso, dahil nga po bumaba na ang exchange rate na yon, ang kanyang equivalent sa peso ay... So, yung pong amount na yun ay minimum lang po. So, pwede siyang maging mataas. Depende po sa laki or yung sa square feet ng uh, isang condo. So, syempre, pagka medyo mas malaki, mas ang space or yung sukat, mas medyo malaki yung babayaran. So, yun lang po ang uh, mga uh, minimum na amount na babayaran ninyo kung sa isang rental apartment na merong two beds at two bathrooms na condo. So, when it comes naman sa mga utilities, kagaya let's say for example sa water, so yung water po, part na rin ng inyong uh, renta na binabayaran. So, wala na po kayong babayaran na uh, bills when it comes sa water. Walang water bills na. Kasi, sakop na po siya nung sa 1,300 na binabayaran ninyo. The same thing with the heater. Kasi ba diba, alam naman natin na kapag winter, medyo malamig na dito. Hindi di pala medyo malamig na dito. So, ang tendency, kailangan nating mag-open ng ating, i-on natin ng ating heater. So, part na rin po ng rental uh, payment yung Uh, babayaran dapat sa heater. So, hindi, niya, hindi na rin po natin po problemahin yung expenses when it comes sa heating. At kung halimbawa naman po sa summer, syempre yung mga grass nagtataasa na at pag winter naman, ang mga snow ganun din nagtataasa na. Hindi na po natin kailangan pang mag-cut ng grass or mag-shovel ng snow kasi kasama na rin po sa binabayaran natin yung maintenance na sa exterior. Kagaya ng cutting ng mga grasses at ganoon din ang shoveling ng mga snow. Now, when it comes naman sa internet connection, so sa internet connection depende kung ano ba yung package promotions or uh, nakukunin mo. So, usually may mga promotions naman ang mga uh, uh, internet company. May isan may kasama pa na cable. Yan. So, depende sa package na yan. So, usually kung internet with cable, parang may mga promo sila na $75 which is equivalent yan sa at sa kung internet lang naman po ang kukunin ninyo, usually yung promo nila, 2 years ka na nakatay up sa kanila. So, ang minimum usually na ino-offer nila ay $45 which is equivalent to 
Pero syempre, kung gusto mo pa ng mga added uh, channels, ayan. So, kagaya yung halimbawa, yung mga, mga uh, channel dyan natin sa Pinas, ba diba? So, syempre, additional expenses na naman yun. At natapos na tayo sa heat, natapos tayo sa water, natapos tayo sa uh, maintenance, exterior, sa internet and cable connection. At punta naman tayo sa electricity. So, sa electricity, depende siyempre sa konsumo, di ba, nung mga taong nakatira doon sa bahay. At kasama na rin kasi yung electricity yung sakalan sa stove. So, nagko-consume yan ng electricity. So, usually, dahil naman maliit ang space ng condo, hindi naman siya ganun kalaki, di ba? So, para lang siyang uh, box type na area. So, hindi rin po ganun kalaki ang babayaran when it comes sa electricity. So, usually mag, uh, depende sa paggamit, pero usually ang minimum nasa mga 60 siguro to 100. Ayan. Uh, Nagre-range yan. Kung ang minimum na magagasos nyo sa kuryente ay 60, ang equivalent po niyan sa current exchange rate natin ngayon ay Pero kung halimbawa talagang medyo magastos ka naman at nag-exceed ka sa hundreds, let's say na lang 100, ito naman ang magagastos mo. So, I hope na nagkaroon po kayo ng idea. So, niisip ko kasi kung ano pa ba yung mga pagkakagastosan. Pero I think na-cover naman natin lahat eh. So, uh, wala nang iba pa usually when it comes sa mga utilities na kailangan mong bayaran except dun sa mga nabanggit natin. So, I hope na nakatulong po ang video ito lalo na dun sa mga gustong manirahan dito sa Canada. Yung mga nagbabalak na na after this uh, crisis na uh, at maging back to normal na lahat, ayan, aarangkada na alam ko yung mga plano ninyo na mag-work at manirahan dito. So, at least meron na kayong idea, ba? So, kung nakatulog sa inyo ang video nito, please don't forget to share, like, and subscribe para meron pa po tayong mga um, isi-share na iba pang mga informative at inspirational video para sa inyong lahat. So, thank you po ulit and stay safe, stay happy, and keep on praying. God bless everyone. Bye!